আসসালামু আলাইকুম শুভ সন্ধ্যা দর্শক আমন্ত্রণ মাই টিভি সন্ধ্যার সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি ফারজানা আলম আর শুরুতেই থাকছে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম ডক্টর জাফর ইকবালের উপর হামলাকারীরা ধর্মান্ধ মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশের মাটিতে জঙ্গিবাদের কোনো স্থান নেই ডক্টর জাফর ইকবালের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো তিনি সবাইকে শান্ত থাকতে বলেছেন জানিয়েছেন তার স্ত্রী অধ্যাপক ইয়াসমিন হক তিন দিনের সফরে বাংলাদেশে এসেছেন ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট প্রাণ দাই কোয়াং সাক্ষাৎ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে মঙ্গলবার সারা দেশে মানববন্ধন বৃহস্পতিবার অবস্থান কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি শুনছিলেন স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম সংবাদে এছাড়াও থাকছে মাইটিভি রোববারের বিশেষ আয়োজন উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ এছাড়াও থাকছে নিয়মিত আয়োজন এই রাজধানী দেশবরণ্য শিক্ষাবিদ ড জাফর ইকবালের উপর হামলাকারীরা ধর্মান্ধ বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন বাংলাদেশের মাটিতে জঙ্গিবাদের কোন স্থান নেই রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মেধাবী শিক্ষার্থীদের বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ ও অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন দেশের উন্নয়নে গবেষক ও বিজ্ঞানীদের বেশি ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী মানিকলাল ঘোষের রিপোর্ট বিজ্ঞান শিক্ষার গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সংস্থার শিক্ষক বিজ্ঞানী ও গবেষক এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ এনএসটি ও বিশেষ গবেষণার অনুদান তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথির বক্তব্যে গবেষণা ক্ষেত্রে তার সরকারের পদক্ষেপ ও উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী আমরা কিন্তু ধাপে ধাপে এগোচ্ছি পিছিয়ে নাই কোন আমরা এখন স্যাটেলাইট যুগে পৌঁছে যাচ্ছি যেমন সমুদ্র পর্যন্ত চলে গেছে সমুদ্রের তল দেশেও চলে যাচ্ছি কারণ আমাদের সাবমেরিন আছে এখন নেভির কিন্তু আমাদের আকাশেও পৌঁছাতে হবে বাংলাদেশকে সেই জন্য আমরা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করছি ইনশাল্লাহ আগামী মাসে আমরা এটা উৎক্ষেপণ হবে বাংলাদেশের বিশাল সমুদ্র সম্পদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি সমুদ্র শুধু আমি গ্যাস আর তেল উত্তোলন করবো সেটা না যথেষ্ট সমুদ্র সম্পদ আছে যেটা আমি গবেষণা করে করে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজে লাগাতে পারি সেই জন্য আমরা এটা ঘোষণা দিয়েছি ব্লু ইকোনমি কিন্তু এই ব্লু ইকোনমি কাজে লাগাতে গেলে আমার যে লোক দরকার আমাদের তো সমুদ্র গবেষণার ব্যাপারে কোনো রকম ধারণাই ছিল না এমনকি এই সাবজেক্টটাও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল না যা হোক চট্টগ্রাম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে এই সাবজেক্টটা পড়ানো শুরু হয়েছে কেবল প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে দেশ বরণ্য শিক্ষাবিদ ডক্টর জাফর ইকবালের ওপর হামলা প্রসঙ্গ যারা এই ঘটনাগুলি ঘটায় এরা তো ধর্মান্ধ হয়ে গেছে তারা মনে করে যে একটা মানুষ খুন করলেই বুঝি তারা বেহেসতে চলে যাবে তারা কোনোদিন বেহেসতে যাবে না তারা দোজকের আগুনে পড়বে এতে কোনো সন্দেহ নাই সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও মাদকের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকলে মিলে এই মাদক সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ এর থেকে ছেলে মেয়েকে মুক্ত রাখতেই হবে এবং তার জন্য যা যা করণীয় সবাইকে করতে হবে মানিক লাল ঘোষ পৃষ্ঠপোষকদের কোন রকমের রাজনৈতিক ছাড় দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হকিনু দুপুরে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে সন্ত্রাসী হামলায় আহত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড জাফর ইকবালের শারীরিক অবস্থা দেখতে এসে তিনি একথা জানান আরো জানাচ্ছেন জাহিদ আহমেদ বাবু শনিবার সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড জাফর ইকবালকে ছুরিকাঘাত করে এক দুর্বৃত্ত 
প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পর উন্নত চিকিৎসায় রাতে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স করে সিলেট থেকে ঢাকায় সিএমএইচ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে সকালে চিকিৎসাধীন ডক্টর জাফর ইকবালের শারীরিক অবস্থা আগের তুলনায় ভালো আছে বলে জানান ত্রি ইয়াসমিন হক যে সবচেয়ে ভালো ট্রিটমেন্ট পায় এটা কিন্তু ভুল আই হ্যাভ লিভড আউটসাইড ফর 18 ইয়ার্স সো আমাদের এখানটাই অ্যাকচুয়ালি সামরিক হাসপাতালে স্বামীর চিকিৎসা সেবার কোনো ত্রুটি নেই এমনটা জানিয়ে অধ্যাপক জাফর ইকবালের ছাত্রদের শান্ত থাকার আহ্বান জানান তিনি আপনারা সবাই আমরা তো যত তাড়াতাড়ি সুস্থ হোক আই থিঙ্ক ইনশাআল্লাহ হি উইল বি হোম ক্যাম্পাসে চলে যাবে ডক্টর জাফর ইকবালকে দেখতে এসে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেন জঙ্গি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে জঙ্গি সন্ত্রাসীরা পিছু হতে গেলেও এখনো হাল ছাড়েনি এখনো তারা চক্রান্ত করেই যাচ্ছে জঙ্গি সন্ত্রাসীদের প্রশ্নে এবং তাদের সঙ্গীদের প্রশ্নে পৃষ্ঠপোষকদের প্রশ্নে কোনো রাজনৈতিক ছাড় দেওয়া যায় না এই ব্যাপারে জাতি ঐক্যবদ্ধ থাকা উচিত জঙ্গি দমনে সরকারকে সহযোগিতা করতে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তথ্যমন্ত্রী জঙ্গি সন্ত্রাসী এবং তার সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার জন্য সরকারি পদক্ষেপকে সমর্থন দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি জাহিদ আহমেদ বাবু মাই টিভি ঢাকা বিশিষ্ট লেখক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোহাম্মদ জাফর ইকবালের উপর কারা হামলা করেছে তা পরিষ্কার বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এক্ষেত্রে বিভ্রান্তি তৈরি করে লাভ হবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি সকালে রাজধানীর গুলিস্তানে আওয়ামী লীগের দলীয় লিফলেট বিতরণের পর তিনি একথা বলেন হামলার নেপথ্যে যারা আছে তাদের সবাইকে খুঁজে বের করা হবে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের জঙ্গিবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি জাফর ইকবালের উপর হামলা করে আজকে জানিয়ে দিচ্ছে যে তারা তলে তলে আরও আরও অনেক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং আমাদের কাছে মনে হয় এরা কিছুটা দুর্বল হলেও এরা নিষ্ক্রিয় হয়নি এরা এখন আন্ডারগ্রাউন্ডে সক্রিয় আছে তিন দিনের সফরে বাংলাদেশে এসেছেন ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট ট্রান দায়িকওয়াং বিকেল চারটার দিকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তিনি রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বিমানবন্দরে ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানান সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বিভিন্ন বিষয়ে বৈঠক করবেন ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি বৈঠকে কয়েকটি সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি স্বাক্ষর হবে বলে আশা করা হচ্ছে ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট ট্রান দায়িকওয়াং এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী বিকেলের রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে এই সাক্ষাৎ করেন তিনি এ সময় দুই দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্টও বাংলাদেশের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন বেগম খালেদা জিয়ার মামলা প্রত্যাহার এবং নিঃশর্ত মুক্তি দাবিতে চলতি সপ্তাহের মঙ্গলবার সারা দেশে মানববন্ধন এবং বৃহস্পতিবার অবস্থান কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি রাজধানীর নয়পল্টনে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি আহমেদ খালেদা জিয়া সহ গ্রেফতারকৃত বিরোধী নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত অপর এক প্রতিবাদ সভায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খোর্শ মাহমুদ চৌধুরী অভিযোগ করেছেন নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে মিথ্যা মামলায় সাজা দিয়ে দীর্ঘ সময় কারাগারে রাখা হচ্ছে বিএনপি চেয়ারপারসনকে তাদের কোন কথা আজকে জনগণ বিশ্বাস করছে না সুতরাং এই পর্যায়ে তাদের একমাত্র পথ হচ্ছে দেশনেত্রী বেগম খালে দিয়ে জেলের মধ্যে রেখে এখন থেকে নির্বাচনকালীন সময়ে যে নির্বাচনে যে স্পেসটা আছে এটাকে সংকুচিত করতে করতে এমন জায়গায় নিয়ে যাবে যাতে করে বিএনপি আর নির্বাচন করতে না পারে আপনারা কি মনে করেন বাংলাদেশের যে আইনের শাসন সম্বন্ধে বিশ্বের কেউ অবগত নয় আবার যখন এগুলো বলা হয় তখন বলে বিদেশিদের কাছে দাঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে ছাড়া বাংলাদেশে কোনো নির্বাচন হবে না হতে দেওয়া হবে না আগামী মঙ্গলবার ছয় তারিখ ঢাকা সহ সারা দেশে মানব বন্ধ এগারোটা থেকে বারোটা এক ঘন্টা আগামী বৃহস্পতিবার আট তারিখ ঢাকা সহ সারা দেশে এগারোটা থেকে বারোটা পর্যন্ত 
অবস্থান কর্মসূচি দর্শক এবার উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ রাজধানীর যানজট নিরসন কল্পে সাত রাস্তা থেকে আব্দুল্লাপুর পর্যন্ত এগারোটি ইউটার্ন তৈরি করছে সরকার একই সাথে হাতিঝিল প্রকল্পের অংশ হিসেবে রামপুরায় চালু করা হয় একটি ইউলুপ শেষ পর্যায়ে মেরুল বাড্ডার ইউলুপের কাজ ইউটার্নগুলো চালু হলে রাজধানীর যানজট পঁচিশ থেকে ত্রিশ শতাংশ কমে আসবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা আরও জানাচ্ছেন রাকিব হাসান এভাবেই ঘন্টার পর ঘন্টা সিগনালে বসে থেকে নষ্ট হচ্ছে কর্মঘণ্টা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে দেশ দূষিত হচ্ছে পরিবেশ এ ধরনের ভোগান্তি থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে রাজধানী ট্রাফিক সিগনালগুলোতে ইউটার্ন তৈরির পরিকল্পনা নেয় সরকার এখানে জ্যামের কারণে আমাদের ক্লাসে যাইতো অনেক সমস্যা হইতো এর আগে এখন এই ইউলুপের কারণে আমাদের দুই মিনিটে এই ইউলুপের কারণে আমরা এটা পার হতে পারি সব জায়গায় না করে মেন মেন জায়গাগুলোতে হওয়া উচিত ইউলুপে মোটামুটি উপকার আছে তেজগাঁও সাত রাস্তা থেকে আব্দুল্লাপুর পর্যন্ত এগারোটি ইউটার নির্মাণের বিষয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে প্রতি এক কিলোমিটার দূরত্বে প্যাকেজ ওয়ানের আওতায় নির্মাণ করা হবে ছয়টি ইউটার্ন দু হাজার সতেরো সালের জুন মাসে প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও ভূমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে এখন পর্যন্ত মাত্র তিনটি ইউটার নির্মাণের কাজ শুরু করতে পেরেছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন কারিগরি দিক যাচাই বাছাই করে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের জন্য তেজগা সাত রাস্তা হতে উত্তর হাউস বিল্ডিং পর্যন্ত এগারোটি ইউটার নির্মাণের একটা প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদিত হয় ইউটার নির্মাণের কারণে আপনি এই করিডোরের যানজট আমরা বলতে পারি পঁচিশ থেকে তিরিশ শতাংশ কমে যাবে ইউটার্ন কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট না এটা একটা ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় একটা আমূল পরিবর্তন আসবে বলে আমরা বিশ্বাস করি রাজধানীর ইউটার্নগুলো তৈরি হলে শুধু যানজটই নয় অর্থনৈতিকভাবেও দেশ অনেক উপকৃত হবে বলে মনে করছেন নগর পরিকল্পনাবিদ স্থপতি ইকবাল হাবিব সড়কের এখন যে পরিকল্পনাটা সিটি কর্পোরেশন নিচ্ছে ইউলোপ প্রকল্প অথবা ইউটার্ন প্রকল্প তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই রাইট টার্ন বর্জিত একটি করিডোর তৈরি করা সাত রাস্তার মোড় থেকে গাজীপুর পর্যন্ত যদি সেটা সফল হয় তবে আর কিছু না হোক এই করিডোরে বর্তমান যানের যে সিগন্যাল জনিত চাপ তা প্রায় নিরসিত হবে মনে রাখতে হবে একটা গতিশীল অর্থনীতির মূল ভিত্তি হচ্ছে একটা গতিশীল পরিবহন ব্যবস্থা সেই জায়গায় এই ইউলোপ বা ইউটার্ন এই ধরনের একটা করিডোরের জন্য অবশ্যই সফল হয়ে আনবে এদিকে হাতিরঝিল প্রকল্পের অংশ হিসেবে রামপুরা ও হাতিরঝিল সংযোগ সড়কে চালু করা হয়েছে একটি ইউলো যার সফলতা এর মধ্যে ভোগ করছে সাধারণ মানুষ হাতিরঝিল তো চাই ভালো আছে কিন্তু অন্য অন্য দিকে বাইরে গেলে মানে সিগন্যালে পয়সা থাকা লাগে কারণ একটা সরকার তো সবকিছু করতে পারে না আমি যদি পাবলিক হিসেবে তাকে হেল্প না করি ইউলো যতটুকু আছে এতটুকুই সুবিধা जनदुर्भोग स्वलम्बी हमेशा मानुष देश चित्र तुले माइटी सप्ताहिक आयोजन उन्नयन अग्रजात्रा संगे थी राखी हासान এবার এই রাজধানী দখলের কবলে গ্যান্ডোরিয়া ফরিদাবাদ এলাকার প্রধান সড়ক একদিকে ময়লা আবর্জনা অন্যদিকে দোকান ফলে চলাচলের জায়গা নেই বললেই চলে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সাতচল্লিশ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা আবর্জনায় ভরা রাস্তা দিয়ে চলাচল করছে লাখো মানুষ তবে সুখের বিষয়ে রাস্তার ময়লা আবর্জনা ও দোকান পার সরিয়ে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তুলছে এলাকার যুব সমাজ খোকন চৌধুরী ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন এস এম খোরশেদ আলম একই এলাকায় দুই ধরনের চিত্র একদিকে ময়লা আবর্জনা ও অবৈধভাবে দোকান বসিয়ে রাস্তা দখল আর অন্যদিকে বাগান বানিয়ে মনোরম পরিবেশ তৈরি করা এ দৃশ্য রাজধানীর গ্যান্ডারিয়া ফরিদাবাদ ও আরসিন গেট এলাকার 
এই রাস্তাটি বছর খানিক আগেও ছিল ত্রিশ ফুট প্রশস্ত সেটি এখন দখলের কারণে সংকুচিত হয়ে পরিণত হয়েছে পনেরো ফুটে ফলে চলাচল করতে পারছেন না এলাকার মানুষ প্রতি দুর্গন্ধময় পরিবেশের কারণে রোগ বালাই তো লেগেই আছে বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না কেন থাকলে বমি আসা পড়বে আর ক্যান্সার হইব জক হইব আলসার হইব এই কারণে ময়লা অবর্জনা থাকা অবস্থায় মশা ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া ভাইরাস সরায় অতি তাড়াতাড়ি এগুলো এখান থেকে পরিষ্কার করা ভালো কার্ড নির্দেশে রাস্তা দখল করে এসব দোকান চলছে জানাতে চান না কেউ বইছি সরকার দয়া করছে বইছি मुग्धकर परेश सृष्टि कष्ट हम निजस्व अर्थायने कर जुब समाज दुर्गन्धकृति पे विशुद्ध हवई शुद्ध होते हैं जनस्थे ग्रीन सीटी तैर उद्योग के स्वागत जनप्रतिनिधि उद्योग ग्रहण कर प्रत्याशा सकल এদিন পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে সব শ্রেণী পেশার মানুষ সোচ্চার হয়ে ওঠে অফিস বর্জন করে রাস্তায় নেমে আসেন সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা বেতার শিল্পীরাও নামে রাজপথে অগ্নিছড়া মার্চের এই দিনের কথা জানাচ্ছেন খান মোহাম্মদ সালেক চৌঠা মার্চ বিক্ষুব্ধ বাংলায় ধীরে ধীরে সব কিছু চলে আসতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে সচিবালয় থেকে শুরু করে সব সরকারি অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীরা অনাস্থা প্রকাশ করতে থাকেন বেসামরিক প্রশাসন ভেঙে পড়ে দেশের সব কিছু চলতে থাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে এদিনও বিক্ষোভে উত্তাল ছিল সারা বাংলা আর বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ায় স্বাধীনতা বিরোধীদের সাথে ছাত্র শিক্ষক কৃষক শ্রমিকদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এতেও নিহত হন অনেক মানুষ আন্দোলন চলাকালে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এদিন সারা বাংলায় দ্বিতীয় দিনের মতো সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয় আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে অনুষ্ঠিত হয় গাইবানা জানা যায় সরকারি বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানে কাজ বন্ধ থাকে বন্ধ থাকে আদালতের কার্যক্রম বিমান রেল ও বাস চলাচলও বন্ধ হয়ে যায় দেশের পরিস্থিতি নিয়ে বেতারে কোনো অনুষ্ঠান বা সংবাদ প্রচার করতে দিচ্ছিল না সামরিক শাসক এর প্রতিবাদে বেতার কর্মীরা কাজ বন্ধ করে রাস্তায় নেমে আসেন এবং বিক্ষোভ মিছিল করেন মানুষের প্রতিবাদের মুখে সামরিক শাসক এদিন সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় বিক্ষুব্ধ চট্টগ্রামে বাঙালি ও অবাঙালিদের মধ্যে দ্বিতীয় দিনের মতো সংঘর্ষ চলে দুদিনের সংঘর্ষে দুইশো লোকের মৃত্যু হয় নেপ নেতা মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এদিন এক বিবৃতিতে বাঙালির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার দাবি জানান বাংলাদেশের বাইরেও সংগঠিত হতে থাকেন প্রবাসী বাঙালিরা স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠনের উদ্যোগ নেন তারা লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজ ছাত্র সংসদের ডিবেটিং সোসাইটি এদিন এক সেমিনারের আয়োজন করে সেমিনারে প্রবাসী বাঙালিদের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের নাগরিকরাও অংশ নেন অংশ নেন পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন বুদ্ধিজীবী তারা বলেন সামরিক শাসক গোষ্ঠীর উচিত দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তর করা এবং ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে টাল বাহানার জন্য বাঙালিদের কাছে ক্ষমা চাওয়া 
দেশের ভেতরে আন্দোলনের পাশাপাশি বিশ্ববাসীর সমর্থন আদায় যে কত জরুরি তা অনুধাবন করেই প্রবাসীরা কার্যক্রম চালিয়ে যান নানা দেশে পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবীদের এমন সমর্থনের পেছনে রয়েছে অনেক যৌক্তিক কারণ পরবর্তীতে অনেক সচেতন পাকিস্তানি সমর্থন করেছিলেন আমাদের মুক্তির সংগ্রামকে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বিশিষ্ট লেখক অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলাকারী ফজল হাসান ওরফে ফজল ওরফে শফিকুল জঙ্গিবাদী বিশ্বাসী বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে র‍্যাব সিলেট র‍্যাব 9 এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আলী হায়দার আজাদ র‍্যাবের ব্রিফিং এ এই কথা জানিয়েছেন দুপুর 3 টায় র‍্যাব 9 এর সদর দপ্তরে প্রেস ব্রিফিং এ তিনি এই কথা জানান কর্নেল আলী হায়দার আজাদ বলেন ফজলের কাছ থেকে র‍্যাব বিভিন্ন ধরনের তথ্য পেয়েছে সেই তথ্যের ভিত্তিতে র‍্যাবের একটি দল কাজ করে যাচ্ছে ইতিমধ্যে র‍্যাব তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এই ধরনের হামলা কেউ একা করতে পারে না তার সঙ্গে আরো কেউ ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে পুলিশের পাশাপাশি আলোচিত এই ঘটনার ছায়া তদন্ত করবে র‍্যাব ঝালকাঠি জেলায় আয়রন ব্রিজগুলো একের পর এক ভেঙে গিয়ে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এলজিডি এর আওতাধীন জেলার মোট 400 আয়রন ব্রিজের 214টি ব্যবহার অনুপযোগী এগুলোর মধ্যে প্রায় অর্ধশত বিধ্বস্ত 1995 সাল থেকে 2004 সালের মধ্যে নির্মিত এসব ব্রিজ সংস্কার কিংবা প্রতিস্থাপন না করায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে ঝালকাঠি প্রতিনিধি মোহাম্মদ বরকত হোসেন মৃধা রিপোর্ট জানাচ্ছেন রাজিয়া সুলতানা স্মৃতি ঝালকাঠি নলসিটি উপজেলার পোনাবালিয়া খালের উপর দুই ইউনিয়নের সংযোগ রক্ষাকারী এই ব্রিজটি 2007 সালে সিডরের আঘাতে বিধ্বস্ত হয় পরে ভাঙা অংশে স্থানীয়রা বাস এবং সুপারির গাজ দিয়ে যোগাযোগ সচল রাখে জেলার বিভিন্ন সময় বিধ্বস্ত এই ধরনের ব্রিজের সংখ্যা 50টি ব্যবহার অনুপযোগী ঝুঁকিপূর্ণ ব্রিজ রয়েছে আর 164টি মনে এত অসুবিধা তাই এই কল্পনাই করা যায় না এই ব্রিজটা যাহাতে হয় আমরা সবাই অনুরোধ করব এসব ব্রিজের উপর দিয়ে যানবাহন চলাচল তো দূরের কথা শিশু এবং বৃদ্ধদের জন্য সৃষ্টি হয়েছে মরণ ফাঁদ এই যে নৌকা চালাইয়া খাওয়া পারা হইতেছে এতে তো মুরব্বির আশা যা করতে পারতেছে না বাচ্চা পলাপান একবার নৌকা ডুবেই গেছে এখন আমরা তিনটা খাওয়া চালাই তারপর মানুষ এত পারা পারার জন্য আমরা তিনটা খাওয়া পারতেছি না কোথাও বিকল্প ব্যবস্থায় নৌকায় আবার কোথাও বা ঝুঁকি নিয়ে লোকজন যাতায়াত করছে স্কুল কলেজগামী শিক্ষার্থীদের যাতায়াত রোগী এবং পণ্যবহন কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা খাওয়া জন্য অনেক ক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি খাওয়া পাচ্ছি না আমি মাথা থেকে যাওয়ার কালে বেরিয়ে পড়ে গেছি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর জানিয়েছে 1995 থেকে 2004 সাল পর্যন্ত জেলায় 400 টি আয়রন ব্রিজ নির্মাণ করা হয় এর মধ্যে সরকারি বেসরকারি সহায়তায় কয়েকটি সড়ক সংস্কার করা হলেও সিডরে বিধ্বস্ত 20 টি সেতু दस बचरे संस्कार किंबा पुनर्माण कर दस बचर उन्नयन बेपारे दीर्घ दिन पर्त एरक अवहेल पड़े आसे जदिव आयरन बृष्टिरजिल एल जी डी ते बार बार जो कर अवस्था साधारण मानुष स्कूल कलेज और मद्रास शिक्षार्थी चरम दुर्भोग पोहा দুর্ভোগের কথা স্বীকার করে এলজিডির এ কর্মকর্তা জানালেন এগুলোর মধ্যে 214টি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পুনঃস্থাপন বা সংস্কারের চেষ্টা চলছে আমাদের যে ব্রিজগুলো আছে তার মধ্যে 214টা ব্রিজ চলাচলের অনুপযোগী এবং আমরা আমাদের বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে এগুলি বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছি বরাদ্দ পাওয়ার সাথে সাথে আমরা এগুলি বাস্তবায়ন করব জেলার এসব ব্রিজ দ্রুত পুনর্নির্মাণ করা হলে তৃণমূল মানুষ যাতায়াত ব্যবস্থায় চরম ভোগান্তি থেকে রেহাই পাবে श्रृंगलाश्वर्धन এই বর্ষা মৌসুমে সেখানে ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেই আলোকে কি ধরনের সমস্যা আমরা সম্মুখীন হতে পারি তাদেরকে সেইটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে তার সাথে উই ডু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইউ নো ইন আ শর্ট ওয়াইল ইউ উইল বি হ্যাভিং রেইনস দা ককসাস বাজার চিটাগং এরিয়া গেটস এক্সসেপশনালি হেভি রেইনস দিস উইল অ্যাড এন্ড অ্যাগ্রেভেট দ্য সিচুয়েশন ইন দি রিফিউজি ক্যাম্পস गवर्नमेंट অফ ইন্ডিয়া এন্ড দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া অ্যাজ আ নেবারিং কান্ট্রি অ্যাজ আ ফ্রেন্ড পার্টনার অফ ব
uh, we are willing to offer all assistance and support to you in this endeavor. दर्शक धन्यवाद साथ ही थकर जाता हूँ। इसे ऑनलाइन है माइटी बी शंकर पे ते विजिट करों www.mytvbd.tv और यूट्यूब पे हमारे शॉकल ओन शन देखते विजिट करों youtube.com/mytvbangla दर्शक हमारे पावर बुद्धि शंकर रात नौ तक फ्रेश में थे। देखा ना मुंशन जाने बिताने चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़